Naam leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe ikiwa ni 12 mwezi wa pili mwaka 2019 mpenzi mtazamaji hujambo na karibu katika dira ya tandao mimi wako Kevin Nyariki Wizara ya Fedha ya Kaunti ya Bungoma imeweza kuandaa vikao vya umma kwa lengo la kuhamasisha wakazi wa kutoka wadi mbalimbali mbali kujifahamisha na mipangilio ya kaunti hiyo ya miradi itakayotekelezwa mwaka 2019-2020. Rinda kurundu na mengi zaidi. Afisa wa serikali ya kaunti George Were ameharifu kuwa ni vikao vinavyoandaliwa kila mwaka kulingana na kanuni za katiba kuhusisha mwananchi wa kawaida kupendekeza miradi wanahitaji eneo hilo. Uh, tume, we have brought the MTEF budget proposal for financial year 2019-2020. So MTEF is a process where uh, we engage wananchi on major uh, capital project uh, to engage wananchi to participate in identifying project to be implemented by the county government uh, in a given financial year. So today we are here on the ground of Kulisiru Ward, engaging and um, uh, engaging the Wanainji, putting them in groups so that they can identify and also approve the proposals that the county government has already identified. Na mwakilishi wa jimbo ndogo ya Siris ya Jen Kusenya amewapongeza wananchi kujitokeza kwa wingi na kuwa na uchu wa kutaka kufahamu mipangilio ya serikali ya kaunti mashinani huku akielezea furaha yake kwa serikali kuwa na mipango ya miradi itakayoangazia changamoto za umaskini ambazo zimewasakama wengi wa wakazi wa Bungoma. Naona wananchi wamejitokeza kwa wingi wakiwa wamama kwa wazee wakiwa tayari na wamefurahia kuhusishwa kwa miradi na mipangilio ya county government ambayo inahamasisha na inaelimisha watu na pia inazingatia kuondoa umaskini ambao ambayo ni ambao ni changamoto kubwa ya jimbo letu la Bungoma na pia ningependa ku kuomba watu wengine maeneo zingine wajitokeze kwa wingi ili tukaweze kushirikiana kwa kupanga miradi ya kaunti yetu ili tuweze kuinua kaunti na tukaweze kuondoa umaskini. Hata hivyo Mohamed Isa Mwafula kutoka kijiji cha Habasweni wadi ya Malakisi ameelezea masikitiko yake kama mmoja wa jamii ya wanaoishi na ulemavu kwamba mipangilio ya serikali ya kaunti ya Bungoma kwenye bajeti ya mwaka 2019 na mwaka 2020 haijatilia maanani masuala ya walemavu huku akitaja kuwa ametamaushwa na jinsi serikali ya itambui walemavu. Participation public participation ya budget ya Bungoma County kitu kama sisi wale mavu tunaona ni kuwa hatujakuwa included kabisa katika hii budget hakuna allocation yote katika budget either kwa ministry yoyote ya serikali ya ya, ya ya county government ya Bungoma kwa hivyo na ukweli ni kwamba wale mavu wanapata matatizo kabisa especially ukipita katika vijiji vyetu utakuta kina mama wana jisoto anatembea chini hawana hata wheelchair wengine vipofu hawana hata vifimbo wengine viziwi hawana namna wanaonekana ni kama watu wazimu lakini ni watu tu wamelemaa wanaweza wakisaidiwa wataweza kuwa eh, watu wazuri sana katika jamii sasa ndio nilikuwa naomba eh, serikali ya kaunti kama ingeweza kupeana hata wheelchair kwa hawa watu ambao wana umia huku mashinani Nikiripoti ya dira ya tandao jina langu ni Linda Kulundu. Nama gavana wa kaunti ya Vihiga daktari Wilba Otichlo ameusifia mpango wa kuwashirikia wanawake wajawazito na wale wanaonyonyesha pamoja na watoto wao akisema kuwa mpango huo una manufaa mengi kwa afya ya kina mama pamoja na watoto wanaozaliwa alimaarufu kuwa Otichlo Care. Anthony Kiyombe anatupasha mengi kutoka kaunti ya Vihiga. Akizungumza baada ya kumtembelea Bisofi Anyiso aliyejifunga mapacha katika hospitali ya Rufaa ya Viga, Odichula ameelezea furaha yake akisema kuwa sasa ni wazi kwamba mpango huo utaimarika na kusonga mbele kwani lengo lake kuu ni kuanusuru na kuimarisha afya ya kila mama pamoja na watoto wao. Niko na furaha kubwa kwa vile siku ya leo tumekuja hapa kushudia program ya Otichlo Care ule ambaye alikuwa beneficiary wa kwanza Mungu amemparikia amemparikia amezaa na pia amezaa mapacha wawili double kwa hivyo 
mimi kama governor wa county hii na mwenye program ambao inaitwa kwa Otichilo Care niko na furaha kubwa kukuja kuona kwamba program imeanza kazi na beneficiaries tayari wameanza kuzaa na program hii maana yake ni kwamba tunataka akina mama wakipata mimba washukurikiwe mpaka wakati wanazaa na wakati wa kuzaa tunataka wakuje hospitali hatutaki wazalie nyumbani kama huyu wa kwanza kuzaa kwa hii program you can imagine kama angekuwa nyumbani na alikuwa na mapacha ingekuwa kazi ngumu na labda angekuwa na madhara ingine kwa hivyo yeye kuja hapa ameshukurikiwa vilivyo environment mzuri watoto hawakuwa wamefika kiwango ile siku ilikuwa bado siku 26 kwa hivyo walikuwa underweight kwa hivyo wamezaa wazaliwa na wamewekwa incubator kama angekuwa nyumbani for sure hawa hawange hawange hawa, hawange kuwa hai wangekuwa tayari wamekufa kwa hivyo hii program maana yake ni kuona kwamba akina mama wanashukurikiwa vizuri na pia watoto wanashukurikiwa vizuri ili tuwe na jamii ambayo iko na afya nikiripoti ya dira tanda kutoka kaunti ya viga mimi ni anton kayombe Bunge la kitaifa pamoja na lile la seneti limeweza kurejelea vikao leo na kati ya mambo ambayo yaliweza kupangiliwa kujadiliwa ni pamoja na bajeti ya kitaifa na mengine mengi na uenda mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria akatimuliwa katika kamati mbalimbali za bunge kwa kile baadhi ya viongozi wa chama cha jubilii bungeni wanataja kuwa utofu wa nidhamu na kutomheshimu rais Uhuru Kenyatta mwanabari wetu wa masuala ya kisiasa Faith Chepchichil ametuandalia taarifa hiyo be genuine about the things that touch Kenya. A lot of people have been telling me why am I quiet? Awamu ya tatu ya bunge la 12 limerejelea vikao vyake baada ya likiso ya miezi miwili. In those issues that have touched her. Uh, or as long as the issue yes, is not legislative, uh, honorable leader majority you can meet. Bunge linatarajiwa kupiga mzaza baadhi ya miswada ikiwemo bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020. Kubuni kamati ya kuratibu shughuli za bunge mpangilio wa ugavi wa rasilimali baina serikali kuu na ile ya kaunti na hata kutatmin iwapo mswada wa jinsia tuluthi mbili inapingwa au inaungwa mkono ni miongoni mwa masuala yameratibiwa kujadiliwa bungeni mwaka huu katika e, wiki hii tukifungua kesho pia e, kamati ambayo inaongozwa na speaker Muturi tutaangalia e, hoja na namna tutairudisha ile sheria ya thuluthi mbili ya jinsia ili e, tujadiliane uh, kama kamati kuu ya House Business Committee ni lipi ama ni siku gani tutaiweka katika orodha ya ya ya, ya mjadala ya bunge ambaye wabunge wataipigia kura ni wiki hii ni wiki ijayo e, so lazima tunaangalia pia tuna sheria nyingi ambaye tulizipeleka katika e, bunge la seneti ambaye haziku e, malizwa na bunge hilo ambaye ni muhimu sana kwa serikali sheria kama ya barabara sheria ya kama ya ile ya kawi sheria ya e, e, inahusu mambo ya mafuta ama petroli ya mbil sheria ambaye zinahusu mambo ya ardhi e, land index bill E, sheria kama e, physical planning act na pia kuna sheria muhimu sana ya wizara ya kilimo ambayo inaitwa irrigation bill e, sheria ya, ya mambo ya kunyuzaji e, maji mashamba ambayo ni muhimu sana kiongozi wa walio wengi bungeni Eden Nduale hana hoji kuwa kama bunge la taifa wana majukumu mengi ya kufanikisha mwaka huu katika bunge la 12 hususan kupiga mzaza baadhi ya masuala na kupitisha bungeni Aidha Duale anasema kuwa waziri wa azina ya kitaifa Henry Rutich anafaa kupendekeza bajeti ya mwaka huu bungeni kabla ya tarehe 14 mwezi huu kwa mwaka huu wa 2019 na kama kawaida e, mwezi za kwanza mwezi wa kwanza e, mwezi wa pili wa tatu wa inne, mpaka mwezi wa sita e, bunge la kitaifa linakuwa na hoja kubwa ya kujadili e, na kupitisha bajeti la nchi 
zitakuwa e, na sheria mingi na tunakubaliana ya kwamba kufikia tarehe 14 e, mwezi huu wa pili lazima waziri wa fedha ilete bungeni ile mswada inaitwa budget policy statement ambaye e, kwa summary inaonyesha e, bajeti ya mwaka wa 2019 na 20 itakaa namna gani pia lazima ailete ile sheria ya kugawanya e, pesa ama bajeti kati ya serikali kuu na serikali ya county ambaye inaitwa division of revenue bill so to, kwa mwezi tano ama sita, bunge la kitaifa kitakuwa na kazi ngumu sana lazima makamati za bunge ziangalie bajeti ya mawizara na department ya serikali Licha ya hayo huenda baadhi ya wabunge wakaponea tundu la shindano au hata kunyolewa na wembe hilo la bunge kutokana utenda kazi duni na utovu wa nidhamu kwa vyama walivyosajiliwa nayo. Wabunge hao ni kuwema mbunge wa Katundu Kusini Moses Kuria huenda akatimuliwa kwa baadhi ya kamati aliyokuwa mwanachama hii ni kutokana utovu wa nidhamu. Na wenzake wa chama cha ODM Aisha Jumwa na mwenzake Suleiman Ndori kwa ugeukaji wa kanuni na sheria za chama cha ODM. Most cardinal uh, uh, thing in our party is to maintain discipline. Discipline within our members, discipline for party leadership and discipline to the party constitution. So honorable Moses Kuria was out of order in my opinion. We will not allow members of our party who the party has invested in them, who won seats because of our party, to demean the character and the institution of the presidency. Haya tu ni baadhi ya maswala ambayo bunge imeratibiwa kupiga mzaza mwaka huu. As long as they should not be legislative. Direct ndao ni kiripotia, langujina ni faith. Chep chep chep. Idara ya mashamba katika kaunti ya Legio Marakwit maweza kusaria maame kwa zaidi ya miezi mitatu huko wananchi wakitabika wasifahamu hatua za kupata huduma za mashamba. Mwandishi wetu kutoka maeneo hayo ya Legio Marakwit Chris Kipsang na mengi zaidi. Idara ya mashamba katika kaunti ya Legio Marakwit imesalia maame kwa zaidi ya miezi mitatu huko wananchi wakipitia linkumu ya kimaisha wasifahamu hatua za kupata huduma kuhusu mashamba na malalamishi mengine afisi inayosimamia mashamba katika kaunti nzima ya Elkiu Marakwet lilifungwa mwezi wa kumi mwaka uliopita baada ya afisa katika afisi hiyo kuteketeza atimiliki saidi ya alfu kumi kinyume cha sheria wawakilishi wadi walifika afisi hiyo wakitaka kufahamu ni kwa nini atimiliki hizo silichomwa ila hadi wakati huu bado kubainika ukichoma hii lazima raia akuwe na ile the latest thing ndio upewe authority uchome the the, the the old one secondly i think there is a procedure whereby kuna a list of uh, the names ya watu wenye wako na hizi title hizi zinachomwa yenye utasign kuauthorize Vincent Jesire amesema kuwa amekuwa akifika afisi hiyo siku nenda siku rudi ila kupata lango na mlinzi wake Kulingana na Chesire ukafi wa mashamba inaendelea katika eneo la Simite kinyume na matakwa yao na hilo litakuwa vigumu iwepo soesi hilo litakamilika Unapewa mwezi sita, zingine mwezi tatu, zingine some fourteen days for complaints kama kuna kama hawa masabea na makamiti wanafanya vibaya na hawa makamiti wame na sabea wame, wame, wanapima mashamba na kuandika majina wrong wanafanya subdivision very wrong sasa tunakuja kila siku nimekuja from last year haya this year sasa ni mwezi wa pili na siku ile imeilikuwa imepewa na ime, imeanza kwa expire sasa tunafanya namna gani sasa wamekuwa wakikaramika kusafiri umbali huo bila suluhu lolote wanataka kuuza mashamba wengine wanataka kuomba loan watoto wao wako wako nyumbani kuna watu wengi sana wamekwama na wanakuja wana complain mashamba uwezi kuuza shamba bila title hata watu wanataka title zao na hatujui kwa nini wanakatalia Richard Barmao amefika ofisi hiyo kutaka nambari la shamba lake masaibu yakawa yale yale e, nimekuja kwa ofisi ya Lanes nikitaka niko na shamba yangu huko Jefsigoti ya Blood Center nimechenga na mimi nataka bea na kukotisa na 
wenye wanataka kuadisa wanataka plot plot number sasa nimekuja OBC kutafuta hiyo plot number na hakuna mtu kwa OBC Wanaitaka viongozi kuingilia kati swala hilo huku kamisha na kaunti ya LQ Morakwete daktari Ahmed Omar akikosekana afisi ni mwake kusungumzia swala hilo kwa hivyo mimi naomba mtu saidie mtu badie mtu bungulio ili tukuje na ulalamishi yetu sasa complaint nitamanyeni hmm? kama ni kama land za mashinda sasa tunaenda kotini sasa tumeshinda sasa tunataka hapa na mwenyewe atueleze kutoka kaunti ya LQ Morakwete ni KRF ya Dirtanda TV langu chini na Christopher Kipsang Mtazamaji tunaenda mapumziko kidogo siende mbali kwani tumekuandalia mengi yakiwemo makala ya elimu ambayo mwandishi wetu Robert Wanyonyi ameweza kutuandalia leo hii akiangazia shule ya upili ya St. Teresa's sio siende mbali